اهلا بكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي وصفتنا النهارده هي الرز بلبن بالقشطه والمكسرات هنعمله احلى من المحلات وانضف كمان المكونات معايا معايا 2 كيلو حليب ومعايا كوبايه رز غسلتها ونقعتها من مد يعني من حوالي ساعه ومعايا ربع كيلو قشطه دي قشطه البلدي اللي بتكون على وش اللبن معايا كوبايه سكر يعني لكل لتر حليب بناخد نص كوبايه سكر ونص كوبايه رز لكن انا معايا 2 لتر حليب فبالتالي انا معايا كوبايه سكر وكوبايه رز معايا معلقتين نشا ده حسب طبعا الرغبه ممكن ما نحطهمش لو مش عايزينهم وطبعا للزينه هنحط مكسرات ومعايا جوز هند ومعايا زبيب تعالوا نروح للبوتاجاز ونشوف هنعمل ايه رجعت لكم تاني ودلوقتي انا كل اللي هعمله هضيف الحليب بسم الله الرحمن الرحيم وهضيف الرز بعد ما صفيته طبعا زي ما انتم شايفين هو خلاص بقى حتى كمان طري بسم الله وهضيف السكر كوبايه السكر وزي ما اتفقنا لكل كيلو حليب بنحط نص كوبايه رز ونص كوبايه سكر وهقلب الحليب مع الرز مع السكر لغاية ما يغلي معايا وناخد بالنا طبعا نحطه في حلة اكبر منه علشان ما يفرش مننا وهفضل طبعا اقلب اقلب مش همشي من قدامه لغاية ما الحليب يغلي مع الرز ومع السكر بتاعي زي ما احنا شايفين هفضل اقلب فيه وهفضل واقفه قدامه طبعا لغايه ما يبدا يغلي وهرجع لكم تاني رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين هو الحليب خلاص سخن معايا وبدا لسه هيغلي بس لسه يعني ما بس في المرحله دي هضيف رشه فانيليا يعني هضيف حوالي ثمن معلقه صغيره فانيليا واللي مش حابب يحط فانيليا ممكن نحط ماء الورد بس الفانيليا عامه بتدي طعم جميل جدا وريحه كمان جميله وطبعا هفضل اقلب لغايه ما يغلي معايا خالص هسيبه تاني شويه بس هفضل جنبه زي ما اتفقنا ما بسيبهوش خالص لازم اتاني اقلب فيه عشان ما يلزقش في الحله من تحت هسيبه لغايه ما يغلي وهتاني اقلب فيه وبعد كده هرجع لكم رجعت لكم تاني وخلاص زي ما احنا شايفين الحليب خلاص بدا يغلي في المرحله دي هضيف معلقه من جوز الهند معلقه واحده مش هضيف كتير ودي طبعا حسب الرغبه لما بيحب يشد جوز الهند داخل الرز مفيش مشكله بس هي بتدي بصراحه تيست عالي وطعم جميل جدا زي ما احنا شايفين خلاص بدا يغلي معايا بالشكل دوت خلاص بعد ما بدا يغلي كده بالطريقه دي هطفي عليه النار وهسيبه مده من ساعتين لثلاث ساعات لغايه ما الرز يبدا ينفش مع نفسه ويطرى اكتر وبعد كده هرجع لكم نكمل الرز مع بعض رجعت لكم تاني وهن دلوقتي هنشوف الرز بتاعنا بعد ما سيبناه بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين الرز بتاعنا خلاص نفش وطري وبقى جميل جدا في المرحله دي انا خلاص شغلت عليه النار تاني مره كمان علشان نكمل سوى الرز بتاعنا وهنفضل نقلب طبعا لغايه ما يغلي تاني معانا وبعد كده نحط القشطه وهنحط معلقتين النشا ولو مش حابين تحطوا النشا كمان زي ما انتم شايفين احنا لما هنفضل نقلب فيه شويه يعني حوالي نص ساعه هي هيتخن معانا ومش هيحتاج للنشا كمان بس انا حطاها عشان يكون القوام مظبوط ومفيهوش اي اختلاف 
هنفضل نقلب بالشكل دوت هفضل اقلب لغايه ما الرز يبدا يغلي معايا وبعد كده هرجع رجعت لكم تاني وزي ما انتوا شايفين خلاص الرز بتاعنا بدا يغلي زي ما انتوا شايفينه في المرحله دي هبدا انزل القشطه وهقلب كويس انا عايزه القشطه كلها تدوب مع الرز وعلى فكرة احنا ممكن نضيف كمان معلقتين بودرة ايس كريم ومعلقتين بودرة كريمة لباني بس انا شايفة ان القشطة عامة بتقوم بمقام الاتنين لكن طبعا حسب رغبتكم لو حابين تعززوا النكهة ممكن تضيفوا معلقتين بودر ايس كريم ومعلقتين اللي هي بودرة الكريمة اللباني وفي ناس بتضيف الكريمة اللباني اللي هي كريمة الخفق بتاعة الحلويات بس بصراحة زي ما انتم شايفين القشطة خلاص بتعمل عامل ممتاز جدا وبصراحه بتقوم بالواجب يعني مش محتاجين ولا نحط بودره ايس كريم ولا نحط كريمه لباني خلاص وبعدين انا حبيت كمان تكون كل المكونات موجوده داخل البيت ما نكونش جايبين حاجه خارجيه يعني الحليب الحمد لله موجود والقشطه بنجمعها من على وش اللبن كل يوم والسكر فما اشتريناش كريمه كريمه دلوقتي غاليه جدا وفرنا وهستخدمنا القشطه بتاعتنا وزي ما انتم شايفين لو مش حابين تستخدموا النشا خلاص مفيش مشكله بس عشان الطعم يكون احسن بفضل اقلب شويه كمان لغايه بس ما القشطه بتاعتي تدوب كويس ويبدا الرز يستوي اكتر ولو ان زي ما انتم شايفين الرز بعد ما سيبناه منقوع في الحليب لمده ساعتين او ثلاثه انا سبته ساعتين كان ايه شكله خلاص كان نفش وطري بقى جميل جدا في المرحلة دي هضيف معلقتين النشا بتوعي بسم الله وهقلب بسرعة خلاص زي ما انتم شايفين ما شاء الله القوام بقى شكله ايه ممتاز جدا والرز استوى والقشطة كمان دابت وكله بقى زي الفل خلاص بالشكل ده انا هقفل النار عليه وبعد كده هصبه في الاطباق وهرجع لكم رجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين بعد ما صبينا اطباق الرز ما شاء الله الاثنين كيلو طلعوا معايا ثمان اطباق كبار زي ما انتم شايفين مش صغيرين يعني لو بنصبهم في بولات صغيرة هيطلع معانا عدد كبير بعد كده بجيب القشطه بتاعتي وبحط طبعا بس هو لسه سخن بس عشان بردك نعمل ديكور لطبق معاكم بنحط طبعا من القشطه وبرش جوز هند وبنرش بردك سوداني او مكسرات اي نوع المكسرات اللي انتوا حابينه او بتفضلوه وبنضيف زبيب طبعا المكسرات دي حسب الرغبة اللي بيحب حاجة يحطها دي كانت وصفتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكم وصفة بسيطة وسهلة وبالمكونات الموجودة عندنا في البيت وزي ما قلت لكم انتم ممكن لو حابين تضيفوا زيادة مفيش مشكلة ضيفوها تدي نكهة اعلى بس بصراحة انا بحب اعمل الحاجات بشكل طبيعي بمكونات البيت بدون ما نكلف نفسنا اي تكاليف خارجية دي كانت وصفتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويف